ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸலில் வந்து செக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்ட்ராக்டிவ் சார்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பாக்ஸ் வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரிப்பன் பவரில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் டெவலப்பர் டேப்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இது வந்து நமக்கு ஹிடனில் இருந்ததுன்னா இந்த ரிப்பன் டேப்பில் ஏதாவது ஒரு டேப்பில் வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கஸ்டமைஸ் குயிக் ஆக்சஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமைஸில் போயிட்டு இங்க நமக்கு டெவலப்பர் டேப் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து நீங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க ஆட் கொடுத்துட்டு இங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது இங்க டாப்ல வந்து இங்க ஆட் ஆயிரும் டெவலப்பர் டேப் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த டெவலப்பர் டேப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க இன்செட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுல வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கீங்களா இதுல வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து செக் பாக்ஸ் இருக்கு செக் பாக்ஸ் இதை நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இங்க வந்து ஒரு செக் பாக்ஸ் வந்து நான் இன்செட் பண்றேன் ஓகேங்களா இன்செட் பண்ணிட்டேன் இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது சம்திங் நேம் எடிட் டெக்ஸ்ட் போயிட்டு நீங்க நேம் ஏதாவது டிஃபைன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நான் ஏதாவது சப்மிட்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் சப்மிட் நான் ஏதோ சம்திங் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணாக்க எனக்கு செக் ஆகுது அன்செக் ஆகுது ஓகேங்களா பட் இதுல எந்த யூஸும் கிடையாது நம்ம எந்த செல்ஸுமே வந்து லிங்க் பண்ணல நமக்கு ஜஸ்ட் வந்து செக் அன்செக் தான் ஆகுது நமக்கு எந்த ஆக்ஷனுமே இங்க கிடையாது சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த செக் பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு செல்ஸ் வந்து லிங்க் பண்ண போறோம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மேட் கண்ட்ரோல் இருக்குங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும் இதுல லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ல வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இருக்கு இந்த கண்ட்ரோல் உள்ள பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செல் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் இதை கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் இப்ப ஏ டூ வந்து இங்க லிங்க் பண்றேன் ஓகேங்களா லிங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் செக் பண்ண அப்படின்னாக்கா எனக்கு இங்க எந்த செல்ல நம்ம லிங்க் பண்றோமோ அங்க ட்ரூனு வருது ஒரு <laughs> நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டர் ஒன்னை வந்து நான் அன்செக் பண்ணுறேன் அன்செக் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே வேல்யூ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே சார்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காம்படிட்டர் ஒன்று வந்து இங்கே இருந்திருக்கும் அந்த லைன் வந்து எங்கள் கம்பெனி வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களை ஈஸியாக விசுவலைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ காம்படிட்டர் டூ நான் அன்செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைன் வந்து இங்கே எனக்கு டிசபிள் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து சார்ட் வந்து ரிமூவ் பண்றேன் இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூவா வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த சார்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கறத டெலிட் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி இதையும் நான் டெலிட் கொடுத்துடுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற இன்புட் இதுதான் இதை வச்சுதான் நம்ம சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம எப்பவும் போல டெவலப்பர் டேப் போங்க இன்செர்ட் போங்க நான் இங்கே போயிட்டு செக் பாக்ஸ் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா செக் பாக்ஸ் வந்து நான் இங்கே இன்செர்ட் பண்ணுறேன் அகைன் வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து நான் வந்து இன்னொன்று இன்செர்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு செக் பாக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா டாப்பில் நான் வந்து டாப்பில் நான் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதையும் வந்து நான் டாப்பில் எனக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக கொண்டு போயிட்டு நான் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த செல்ஸ வந்து நம்ம நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஃபார் எடிட் டெக்ஸ்ட்ல போயிட்டு நான் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நான் எடிட் பண்ண போறேன் காம்படிட்டர் ஒன் ஓகேங்களா இதை வந்து காம்படிட்டர் டூன்னு வைக்க போறேன் நான் காம்படிட்டர் டூ ஜஸ்ட் இப்போ நான் நேம் அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப அஞ்சக்ல இருக்கு எதுவுமே லிங்க் பண்ணல இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒரு செல்ல வந்து நான் வந்து லிங்க் பண்ண போறேன் இப்ப ரெண்டு செல்ல இதுக்கு ஒரு செல்ல லிங்க் பண்ண போறேன் இதுக்கு ஒரு செல்ல வந்து லிங்க் பண்ண போறேன் இப்ப ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு
இப்ப எனக்கு செக் பண்ண உடனே இப்ப எனக்கு இங்க செக் பண்ணா எனக்கு இங்க வந்து ட்ரூன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அந்த லிங்க் பண்ணிருக்கிற செல்லு வந்து உங்களுக்கு இங்க விசிபிள் ஆகும் ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு வரும் அன்செக் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் செக் பண்ணும்போது ட்ரூ அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் செக் பாக்ஸுக்கும் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு செல்ல லிங்க் பண்ண போறேன் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் பி லெவனை வந்து நான் லிங்க் பண்றேன் ஓகே ஓகேங்களா இப்ப நான் இங்க வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் இங்க பி லெவன்ல வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணும்போது ட்ரூ அண்ட் செக் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இது வந்து காம்பிடேட்டர் ஒன்னுக்கு உள்ள டேட்டா இது வந்து காம்பிடேட்டர் டூக்கு உள்ள டேட்டா ஓகேங்களா இப்ப இத பேஸ் பண்ணிதான் நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து நமக்கு எடுக்க போறோம் எப்படின்னாக்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் காப்பி பண்ணி இப்ப நான் இங்க பேஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா இப்ப இத இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம் நம்ம வந்து டைனமிக்கா சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது முடியும் ஸ்டாட்டிக்கா எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சார்ட் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் டேட்டா சீரீஸ்ல போயிட்டு இங்க வந்து லைன் வித் மார்க்கர் காம்பிடேட்டர் ஒன்னுக்கு காம்பிடேட்டர் டூக்கும் வந்து நான் லைன் வித் மார்க்கர் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இந்த ஐஎன்டி பிரைவேட் லிமிடெட் இருக்கு இல்லீங்களா அந்த கம்பெனில வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்ட்ராக்ட் ஆயிருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா அங்க விசுவலைஸ் ஆகுது ஓகேங்களா விசுவலைஸ் ஆகுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு இதுல வந்து டைனமிக்கா எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது சோ நமக்கு வந்து காம்பிடேட்டர் ஒன்னு கிளிக் பண்ணும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அதோட வேல்யூ வந்து அங்க டிஸ்பிளே ஆக கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைனமிக்கா வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அதுதான் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் நான் ஜஸ்ட் டெலிட் பண்றேன் இந்த டாப்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணி பாட்டம்ல பேஸ் பண்ணிட்டு உள்ள உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஐஎன்டி பிரைவேட் லிமிடெட்ன்றது வந்து சேம் டேட்டா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஈக்குவல் கொடுத்து அந்த டேட்டாவை வந்து இங்க ஈக்குவல் பண்ணி செல் வேல்யூ இங்க எடுத்துட்டு இந்த ஃபார்முலா அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்க அப்ளை ஆயிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பிடேட்டர் ஒன்னுக்கு வந்து நான் லாஜிக்ல யூஸ் பண்ண போறேன் இஃப் கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் எப்படின்னா நம்ம காம்பிடேட்டர் ஒன்னு வந்து இங்க செல்ல வந்து லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா ட்ரூன்னு இருந்ததுன்னா இங்க இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்ததுனாக்க வந்து எனக்கு அங்க வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணும் சோ இந்த காம்பிடேட்டர் ஒன்னுக்கு வந்து நான் இஃப் லாஜிக் யூஸ் பண்ண போறேன் ஈக்குவல் டு இஃப் டைப் பண்ணுங்க லாஜிக்கல் வந்து காம்பிடேட்டர் ஒன்னு இங்க எனக்கு ட்ரூவா இருந்ததுனாக்க எனக்கு வந்து இந்த காம்பிடேட்டர் ஒன்ல இருக்கிற வேல்யூ வந்து எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் அதர்வைஸ் எனக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நான் லாஜிக்கல் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்ப எனக்கு வந்து இந்த பி டென்ன வந்து நீங்க லாக் பண்ணிடுங்க எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க லாக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ட்ரி பண்றேன் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இதுக்கு பேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்ப எனக்கு காம்பிடேட்டர் ஒன்னு வந்து இப்ப நான் அன்செக் பண்ணும்போது எனக்கு இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னு வந்துடும் ஏன்னா இங்க நம்ம அன்செக் பண்ணும்போது நம்ம லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்க செல்லு வந்து ஃபால்ஸா மாறும் ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா நமக்கு என்னன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும் ட்ரூவா இருந்தா இங்க இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணும் உங்களுக்கு இப்ப இந்த பங்கன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது இஃப் பங்கன் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் லாஜிக் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு யூஸ் பண்றேன் இஃப் லாஜிக்ல வந்து காம்பிடேட்டர் டூ வந்து எனக்கு வந்து ட்ரூவா இருந்ததுனாக்க ஈக்குவல் டு இஃப் காம்பிடேட்டர் டூ வந்து ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு இந்த காம்பிடேட்டர் ட்ரூல இருக்கிற வேல்யூ எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் அதர்வைஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இந்த பி லெவனை வந்து நான் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்றேன் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்றேன் எனக்கு அந்த வேல்யூ இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப எனக்கு இங்க வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுது எதை வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு செக் பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி செக்ல இருக்கு அதே நான் அன்செக் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்க ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் ஆகும் அந்த ஃபால்ஸ் இருந்தா நமக்கு என்னன்னு சொல்லி இங்க ரிட்டர்ன் ஆகும் உங்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நான் இங்க அன்செக் பண்றேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து எனக்கு என்னன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் ரெண்டுமே செக் பண்ணா எனக்கு இங்க
இங்க போயிட்டு ரிவ்யூல போயிட்டு நம்ம வியூல போயிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் இந்த கிரிட் லைன்ல வந்து அன்செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விசுவலைஸ் நல்லா பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த லெஜெண்ட் வந்து நான் பாட்டமுக்கு மூவ் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப வந்து நானு காம்படிட்டர் ஒன்னு அன்செக் பண்ணும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லைன் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுற அந்த லைன் வந்து எனக்கு டிசபிள் ஆயிரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப அதே நான் இங்க காம்படிட்டர் டூ வந்து அன்செக் பண்ணும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லைன் இன்ட்ராக்ட் ஆகுற லைன் வந்து எனக்கு இங்க சேஞ்ச் ஆயிரும் அதே மாதிரி செக் பண்ணும்போது லைன் இங்க ஃபார்ம் ஆகும் இங்க செக் பண்ணும்போது அந்த லைன் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இங்க நம்ம செக் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு இந்த லெப்ட் சைடு இந்த டேபிள்லயும் சேஞ்சஸ் தெரியும் இங்க அன்செக்ல இருக்கும் போது என்னன்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த சார்ட்ல இருக்கிற லைனும் உங்களுக்கு டிசபிள் ஆயிரும் செக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு லைன் இங்க ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இங்க வேல்யூஸ் வந்து இங்க இருந்துட்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா இதை வச்சு நம்ம இந்த கம்பெனியோட காம்படிட்டர்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகிற அந்த லெவல்ல வந்து நம்ம அப் அண்ட் டவுன் வந்து ஈஸியா நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து நீங்க டேஷ்போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல எத்தனை இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிவிஷன் இப்போ ஒரு பிரான்ச்ல வந்து எவ்வளவு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம செக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஷ்போர்டு கிரியேட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இதே வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த செக் பாக்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு செக் பாக்ஸ் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை நான் கிளிக் பண்ணும் போது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு கிளிக் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே செல்லோட தான் லிங்க் ஆயிருக்கு சோ அன்செக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே அன்செக் ஆகும் இப்ப அதே நான் இப்ப இந்த செல்லுக்கு வந்து நான் வேற ஏதாவது நான் லிங்க் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் ஃபார்மேட் கண்ட்ரோல் போயிட்டு நான் இங்க போயிட்டு இப்ப ஏ த்ரீ வந்து நான் லிங்க் பண்றேன் ஓகேங்களா பண்ணிட்டு இது பண்ணனா இப்ப எனக்கு இங்க செக் பண்ணும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ஏ த்ரீல வந்து ட்ரூன்னு வரும் இது வந்து தனியா ஆக்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வேணா எடிட் டெக்ஸ்ட்ல போயிட்டு அதே வந்து இப்ப நான் இந்த இதுல வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் அப்படியே இதை வந்து இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் நான் ஓகேங்களா இது தேவையில்ல நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் வந்து இந்த செல்லில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் ட்ராக்கிங் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு எல்லாமே இந்த ஒரே செல்ல தான் லிங்க் ஆயிருக்கும் இந்த ஏ டூல இப்ப நான் ஏதாவது ஒன்னு கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு எல்லாமே கிளிக் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஆகும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி நீங்க வெளியில இந்த சைடு எங்கிட்ட நீங்க போட்டுட்டும் நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எங்க இதா இருக்கோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரே செல்லோட லிங்க் ஆயிருக்கும் இப்ப அதே இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னாக்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ இங்க பாருங்களேன் இப்ப நான் இந்த செல்ல வந்து நானு இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ரிமூவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு செக் பாக்ஸ் இந்த இந்த செக் பாக்ஸ் இருக்கு இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து நான் மூவ் ஆக கூடாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது ரோ வந்து நான் எக்ஸ்பான் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த ஃபார்மேட் கண்ட்ரோல் போங்க இங்க போயிட்டு இந்த ப்ராப்பர்டிஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மூவ் பட் டோன்ட் சைஸ் வித் செல்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நான் சப்போஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு செக் பாக்ஸ் இருக்கு நான் இந்த ரோவோட சைஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்றேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த செக் பாக்ஸோட சைஸ் ஓகேங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுவே நான் அந்த இடத்துல போயிட்டு இங்க போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன்ல டோன்ட் மூவ் சைஸ் செல் வித் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேனாக்க எனக்கு நீங்க இதை எவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த செக் பாக்ஸ் எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது அப்படியே நிக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு செல் நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகாது இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டேஷ்போர்டு கிரியேஷன் பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிளே லிஸ்ட் வைஸா போயிட்டு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல நல்ல ஒரு லாஜிக்கோட பாக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட